刻更清晰。阿九 S、OPPO 拍照手机。我靠，谁点的火？哎，这真的吗？是个人，救我吗？思念已经找到了，主动脉破裂，一刀毙命。思念也许未曾相见。李克华爱上了一个有妇之夫。这个女的名字叫什么？阮芳。哦，那个小男人啊，我们没有关系。那个女的老公是一家建筑公司的老总，叫武力学。武力学的 DNA 和现场杀不成的 DNA 对不上。酒店上好像有些黄色和黑色的物质。黄色的物质是鸟石，黑色的物质是煤渣。盐酸镁砂毒，很多吸毒的人在弄不到毒品的时候，就会用它来代替。先从吸毒的人开始查起吧。准备行动，是。刷布、鸟石，还有蜂窝煤，看来就是这家伙没跑了。真是奇了，怪了啊！陈彪这个人怎么就平白无故的消失了呢？协查通报和通缉令已经发出去三天了，也没有跨省逃逸的迹象。本市的排查力度都这么大了，但就是找不到这个人。这个案件是有很多奇怪的地方。你们不觉得我们之前查的太顺了吗？是。但是我们的调查过程并没有任何的问题 ，DNA 比对结果一致吗？一致、啊。陈彪是为了得到药物，采取了杀人的手段。这么简单粗暴的犯罪动机，他为什么要把尸体从一个地方移到另外一个地方，还用火烧掉呢？如果他跟李克华之间没有任何关系的话。这么处理尸体是多余的，犯罪成本在增加，不符合犯罪经济学原理啊！所以啊，虽然从法医的角度上看，一切都对得上，但这个案件还是有很多说不通的地方。而且我们在复勘现场的时候，在陈彪家的沙发里发现了十万块钱的现金。你有没有奇怪？一个吸毒的人家里有现金，他为什么不拿着钱去买毒品？而是要冲进诊所杀人、抢药、抛尸再焚尸，这不合逻辑啊！而且，如果按你们描述的，以陈彪的条件，这十万块钱对他来说不是小钱。他逃跑的时候为什么不带着这笔钱？确实存在这样的疑问，但是因为当时的 DNA 比对上了，也就没有深究了。我们通过美沙酮很快的就确定了嫌疑人。可是还是有很多线索没有用上，这些没有用上的线索，没有用上的线索我想说为什么会有多余的拼图
。我之前买了一副拼图，因为丢失了几块，所以我又买了一副一模一样的，补充进来。拼完一整幅之后，就会多余出来这一些。就像我们的案件，如果算作情杀，它多了不匹配的 DNA； 如果是轻财，它多了抛尸的行为。所以会不会是两个案件交织在一起？要想知道多出来这部分线索到底意味着什么，只有一个办法：把整个案件再从头梳理一遍。那就要回到案件的起点——情杀。我能到你家随便看看吗？哎，我说你们怎么那么不依不饶啊？阮小姐，这是要出去玩吗？你都看出来了还问？帅哥，给你个建议呗。您说。你们警察是不是都特别喜欢明知故问啊？男人如果这样子的话，就不可爱了哟你们赶紧问吧，我还要收拾东西呢。还有，我再强调一下啊，我跟那个李克华就是比有好感稍微多了那么一点点，我跟他的死一点关系都没有。所以说，之前你一直在说谎。谁愿意把自己平白无故的卷进一个麻烦里去啊？这还叫平白无故吗？给您看样东西，阮小姐。
副总有三位警官找您、啊。哦，我让他们进来吧。警察同志是吧？你好，你好，你们好。呃，坐吧，我们坐下谈。你好，你好。呃，您怎么称呼啊？我姓林，您不记得我了吗？哦，我想起来了。我记得你，林警官。麻烦问一下，您知道您妻子要出去旅游的事情吗？这个我当然知道，很早之前就已经计划好了。等过几天我时间允许了，我就去找他。毕竟我有一个新项目刚刚开工嘛。那方便说说您妻子和李克华的关系吗？我跟他不认识，确切说是没有见过面，所以我也没有什么好说的。我能说的，我跟他的死没有任何关系。中秋节那天，我在办公室开了一整天的会，一直到第二天早上。我们公司所有的股东都可以做我的证人，而且你们也知道，我这是城南，他的诊所在城北。离得很远，我要去一次，得花很长的时间，对吗？我要说的就只有这些。如果你们还有什么事儿的话，请先通过我的律师。如果你们没有什么问题的话，我还有一个会啊。行，那不打扰了。稍等，我们需要留一下您的 DNA 样本，可以吗？可以，可以。张嘴。好。谢谢您的配合，请吧，慢走啊。老哥，你是不是累傻了？我们已经给武力杰做过一次 DNA 检查了，你为什么还要做一次？我就是觉得这次见到的武力学和上一次好像不太一样。而且我提出要再做一次 DNA 的时候，他的反应很奇怪。说说看。我提出要再给他做一次 DNA， 但是他的反应就像之前没有做过一样。确实如此。我们今天见到他的时候，他给我的感觉就像是从来没见过我们一样。而且我还发现他有一些变化。什么变化？我发现他的牙齿变黄了。因为我注意到这一点，所以我才要求他再做一次 DNA。老君，你有什么看法？有很多事情我现在还没想明白，但是这个案子有意思的地方在于，我们走得越深，发现的疑点就比原来更多。我们去看阮芳的时候，我记得她手里拿了一面小镜子，这说明她是一个需要镜子的女人，但是她家里却一面镜子都没有了，包括洗手间都没有。没错，别说是一个爱美的姑娘了。就是我们平常人的家里，要是不装镜子，都会觉得很不方便。还有一点，武力学的眼镜是高度的近视镜，可是他每次站起来的时候都会把眼镜摘下来，这个举动也让我很好奇。你是怀疑他的眼镜有问题？现在都只是猜测，还没有证据来支持。我问你一个关于情感的问题。呃，算了，这个问题对你来说太困难了。老哥，怎样？你谈过恋爱吗？谈过很多啊。那如果分手的时候，你会是什么反应？那要看谁甩了谁，好吗
，且又没有被分手过，怎么能了解你的痛？你有没有 get 到我的点啊？知道啦，你不就是想说人被分手之后会很难过，很难过，很难过？对呀。这个软方的反应实在是太奇怪了，他竟然会去办法国的签证，然后去买机票。对，还有这个武力学，他明知道自己被绿了，他还要带着绿自己的老婆去旅游。您知道您妻子要出去旅游的事情，这个我当然知道。等过几天我就去找他。而且这个武力学并不认识这个医生，他怎么会知道诊所在城北？我这是城南，他的诊所在城北。我要去一次，得花很长的时间，对吗？武力学身上的医点实在是太多了，我觉得我们得好好的查一下他。开始干活吧。老张，把所有监控录像调出来给我，快资料，报告，这是您要的资料，谢谢。好嘞，尽快哈，辛苦您了。怎么样？所有的线索和证据都对上了。是时候去会一会这个物理学了。让大家在外面等着吧。你不怕他跑了呀？他会若无其事跟我们走的。人都有侥幸心理，不到最后一刻，没有一个犯罪嫌疑人会主动开口，除非我们证据确凿。每次你们俩一唱一和，我就想到大宝刚来的时候，你们俩吵架的样子。嗯、在这等着吧。是。吴总，哎，你们怎么又来了？我知道，您不想见到我。那当然了，有哪个人会特别愿意见到警察呀？受害者呀。那我们就开门见山吧。上次虽然排除了您的嫌疑，但是……但是什么？我就是一个做生意的，我问心无愧。这次，恐怕你还得跟我们走一趟。凭什么？对啊，这我们总结了一下你的故事，但是不方便在这里说。吴总，真没什么想说的了吗？该说的我已经全部都说了，林警官。你要是还想说什么，麻烦你联系我的律师。您不应该请律师吧，而应该请一个合适你的经纪人才对吧？啊？李格华的案子不止死了一个，吴总，你应该不会不知道。给您看样东西。生日快乐！谢谢。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
，你这个成绩见长啊！是啊，打得真不错。嗯，那我们去那边看看。走走走走走。怎么样？稍等，再给你看一段。谢谢诸位光临我们星月楼盘的招标大会。我们公司以过去五年中的最高价，竞得了赤焰路一号地块的开发权。经过董事会研究决定，我们将以世界级的水准，开发低密度的别墅群——星月楼盘。我也预祝我们星月楼盘的开发招标，能够圆满。林警官，你到底想说什么？如果你还是没有什么想要交代的话，再给你看最后一段奇怪了啊！要不我们再看一下其他监控吧，说不定还能发现什么线索。嗯，等一下，我们把这个视频再重新看一遍吧。干什么呢？他在找自己的家。看来并不是我们多想的呀。什么情况呀，吴总？自己家在哪都找不到了，还要倒车回去找。说什么？我听不明白。怎么现在底气不足了啊？不像视频里头那么自信满满了。干嘛开心局是会损失筹码的。什么？刚才给你看那几段视频的原因，其中具体的情况，由我们这位李法医。来向您解释一下，你的牙齿有大面积变黑的现象，这是吸毒人员才会出现的状况。在我第一次给你做 DNA 的时候，你的牙齿色泽健康。我第二次给你做 DNA 的时候，你的牙齿就已经有发黑的现象。刚才几段视频内容，是武力学近三个月内参加各种活动时留下的。即使是吸毒，
也不可能在这么短的时间里，让你的牙齿有这么大的变化。您应该去当一个演员，光是模仿人这一点，您都能拿奥斯卡。是不是，陈彪既然你杀了武力觉，那尸体呢？证据呢？啊？你不会真以为我们什么证据都没有就叫你过来吧？这里就是抛尸现场了，走吧，被我说中了。这么巧，新的楼盘正好在这几天开工。你也说过，吴立学是个商人，但据我们了解，新月楼盘本来要开发成高档别墅区的，但因为规划问题，所以暂停。但现在突然就要开发成普通住宅区，这块地皮很贵的，吴总。您不觉得浪费吗？带走。水泥是这个世界上最能藏污纳垢的东西。自从罗马人发明了水泥。他就同时承担起了建造与毁灭的双重使命。如果没有猜错的话，应该是趁着这些地桩浇灌水泥的工期，把尸体偷偷丢在了这儿吧。你差点真的给我们出了一个难题。找不到尸体就没法验尸，这样一切证据就都荡然无存了。小黑。是你的吧？我们在你家里找到了十万块钱现金和这把刀。那个医生是武力学让你杀的吧？
来干嘛？怎么不欢迎？这里你也厌倦了吧？你要是想离开，我可以给你一笔钱。你别他妈摆出一副施舍的姿态，我只是要回我应得的。是，这就是条件。说不呢？你有这个选择吗？要是两个人，得加价。我可以多给你一百万，但是人，我只要一个。看不出来，你还挺喜欢他。面子比一个女人重要多了，不是吗？除了脸，我们还真的是不像兄弟。我是一个商人，每一分钱都要花得清清楚楚。你想得到你应得的，就做你该做的。我们查过你的资料，你有过交通肇事逃逸的前科。而那个本应该蹲监狱的人，应该是武力学吧？不愧是我的好儿子，这么短的时间就拿到了驾照，我很高兴。我要给你一个惊喜，什么惊喜？回头看。这是给我的？那当然。老爸。你太棒了<笑>，好嘞<笑>。我正在路上呢。开我今天是怎么过来的？我告诉你，我开着我爸送我的新车呢。真的，我考上驾照
旁人冷眼，人心不能搁浅。苍天日月隔间，正邪我来分辨。吹着口琴，红对狼烟，触摸黑夜，入魔如烟。回首起无欢作喜。涉及到你父亲的渎职的案子上，这个案子重新被提起，意味着你父亲的渎职罪名可能不成立。据我所知，秦明正在私下复查他父亲二十年前坠楼的案子。命运可不是你对面的罪犯，你想抓就可以抓。命运是没有破绽。我来这就是想问你，为什么这么做？他可以强攻，也可以反扑。早晚会感受到。